ഗുഡ് മോർണിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് സൈക്കോമെട്രി എന്താന്നും അതിലെങ്ങനെ സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ടിൽ ഓരോ പോയിന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നും അവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയർലി എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറക്കണം പിന്നെ ഹീറ്റിങ്ങും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടേണ്ടി വരും കൂളിങ്ങും ഡീ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ക്യൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അഡയബാറ്റിക് മിക്സിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രീം ടു സ്ട്രീം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആറെണ്ണവും നമ്മൾ ഒരു വരുന്ന എയറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ കാര്യം അഡയമാറ്റിക് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ടു എയർ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിയിലൊക്കെ കണ്ടല്ലേ അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ വലിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് എയർ സ്ട്രീം മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അഡയബാറ്റിക് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ടു എയർ സ്ട്രീം ഡിപ്ലോമ സിലബസിൽ അഡയബാറ്റിക് മിക്സിംഗ് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീം നമുക്ക് സിലബസിൽ ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി എന്താണ് ഓരോരോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് നോക്കാം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇനി റെഫ്രിജറേഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല അതായത് എയർ കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുള്ളൂ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സർക്ക് സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂളിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കണത് എന്നുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചൂടുള്ള എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും പോകുന്നൊരു കോയിൽ ലിക്വിഡോ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നൊരു കോയിൽ ആ കോയിൽ കൊടുത്തേക്കണം അതിൽ കൂടി എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ചൂട് തട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എയർ ചൂടാവും കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിൽ എയർ തട്ടുമ്പോഴത്തേനും കൂളാവും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് അതിൽ ആകെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കൂടുക അവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ് കിട്ടുന്ന എയറിൽ എന്ത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടോ അതുപോലെ നിൽക്കാം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണമില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണമില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഇട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് വരിക അതിനാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്നും രണ്ടും പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താൽപ്പിയിലേക്ക് ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതായത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റ് ചെയ്യണ ആ ലൈനിൽ കൂടി നേരെ വരച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താൽപ്പി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു മാസം കൂടി ഉണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു കിലോഗ്രാം എയറിലാണ് അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുമാത്രം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു മാസ് ഈ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് ഡ്രൈബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ വരും ഇവിടെ
അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണത് വൺ മൈനസ് ബി കെ ജി ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഔട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും വൺ കെ ജി എയർ ആയിട്ട് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ വൺ ടു പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൂളിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എസ് ആണ് വിചാരിക്കാം അതായത് വൺ കെ ജി ഓഫ് എയർ പാസിങ് ത്രൂ എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വിത്ത് ഇൻലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആൻഡ് ഔട്ട്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു കോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എസ് ലെറ്റ് ബി ബി ദി എയർ പാസിങ് വിത്തൌട്ട് ടച്ചിങ് ദി കൂളിംഗ് ഓയിൽ ആണ് വൺ ബൈ ബി കെ ജി ബി കെ ജി എയർ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ബി ആയിരിക്കുമല്ലോ മറ്റേ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ദി ബാലൻസിങ് ഓൾ ദി ഹീറ്റ് ബാലൻസിങ് ഓൾ ദി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ടോട്ടൽ വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ബാറ്ററി സിക്കൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി എ ടി വൺ മൈനസ് ടി എസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും ടി എസ് ആദ്യം വരും ടി എസ് മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എസ് മൈനസ് ടി വൺ ഫോർ കൂളിംഗ് ഓയിൽ അതായത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറീൻ്റെ ബൈസ വൺ മൈനസ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറാണ് കൂൾ കോയിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക കോയിൽ എഫിഷ്യൻസി മോർ ഓർ ലെസ് കോയിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് മോർ ഫോർ ലെസ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ അതായത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ കുറയുമ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ബൈ കോയിൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂളിംഗ് ഓയിലിന് നല്ല എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഇനി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എയറിൽ നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ കോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും കോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക് അതായത് വൺ ടു ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എയർ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആയി നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ എയറിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലുള്ള ഏറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറെ റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുമ്പോൾ വൺ ടു ടു താഴേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ കൂളിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് മാത്രമായിട്ട് നടക്കും പക്ഷേ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ തനിയെ ചെയ്യാറില്ല പ്രോബ്ലി അല്ല ഫർണസിൻ്റെയൊക്കെ ഇതും ലബോറട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണ്ടാവും പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു പാ ഒരു ആംഗിൾഡ് ലൈനാണ് വന്നിരിക്കുക അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ലൈൻ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയണതാണ് പ്രോസസ്സ് ലൈൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ വന്നാലേ വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുള്ളൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള വെള്ളം മാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഫുൾ എയർ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരില്ല കൂളിംഗ് ഓയിൽ തട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എയർ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യായിരിക്കും വൺ ടു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിന് ഇതുണ്ടല്ലേ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതുണ്ടല്ലേ എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു എ വേറൊരു പ്രോസസ്സ്
എച്ച് വൺ എന്ന് പറയണത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റും എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയണത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു അപ്പാരൻ ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ലൈനിൽ ഈ അപ് ഈ പോയിന്റിൽ വന്നാലാണ് വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ ആ പോയിന്റാണ് അപ്പാരൻ ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ലൈൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ലൈൻ മാത്രം ഒരു ടു ടു എയും ഹീറ്റിംഗ് ലൈൻ വൺ ടു എയും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റും ഇനി സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എസ് എച്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ടു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് വേൾഡ് ബൈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് പ്ലസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അല്ല നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എയറിനെ വെറുതെ ചൂടാകുന്നു ചൂടാകുമ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹോറിസ് ഓൺ ടൈം വരയ്ക്കുന്നു സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എയറിനെ വെറുതെ കൂളാകുന്നു അവിടെ സ്പെസിഫിക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോറിസ് ഓൺ ടൈം വരയ്ക്കുന്നു ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കൂളിംഗ് ഓയിലിലോ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിലോ കൂടെ പോകുന്ന എയർ മുഴുവൻ ഇതിൽ മുട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് എയർ ഇതിൽ കൂടെ തട്ടാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം എയർ ഈ കൂളിംഗ് ഓയിലിൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കൂളിംഗ് ഓയിൽ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറും ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി കെ ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറിന് ബി എന്ന് തന്നെ ഇട്ടാകണത് അത് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന എയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഉള്ള എയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നീക്കുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നീക്കുന്നതിന് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും സിംഗിളായിട്ട് മിക്കവാറും നടക്കാറില്ല അതായത് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വൺ ടു ടു ആണ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൂളിംഗ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കും കൂളിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് വൺ ടു എ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഇനി സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡ്രൈബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആർ എച്ച് ഈസ് ടു ബി കണ്ടീഷൻ സെവൻ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി എയർ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ അടുത്തത് നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ഡി ബി ടി ഡ്രൈ ബൾബ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആർ എച്ച് to be conditioned to 70 degree celsius dbt and 50 degree celsius wet bulb temperature find amount of heat rejected and sensible heat factor idana problem നമ്മൾ നേരത്തെ
സിംഗിൾ പോയിന്റ് പോരാ ഒരു പ്രോസസ്സിന് രണ്ട് പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡി ബി ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആർ എച്ച് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആർ എച്ച് പോകുന്ന ലൈൻ എടുക്കുക അതില് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുകളിലേക്ക് പറയുക ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി ടു ബി കണ്ടീഷൻ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡി ബി ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡബ്ല്യു ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി ഡി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സൈക്കോ മെട്രി ചാറ്റിൽ ഏകദേശം ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വെറ്റ് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഈ കറിവിലായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ചരിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇതുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വൺ ടു ടു ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടറുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ അതായത് ഈ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ വെച്ച് എന്താൽ പിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടുവും കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു അതെന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കിലോ ജൂൾ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ളത് ഇതിൽ കണ്ടേ ഈ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ഇത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റുമാണ് അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എച്ച് എസ് മൈനസ് എച്ച് ടു എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കിലോ കിലോ ജൂൾസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എസ് അത്രയും കിലോ ജൂൾസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റേഷ്യോ കിട്ടും ഇതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ അതിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് പലർക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ് കൃത്യമാണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാരറ്റ് ഡി ബി ഡ്രൈവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആർ എച്ച് പാസസ് ത്രൂ എ ഫർണസ് ആൻഡ് ത്രൂ എ ഹ്യൂമിഡിഫയറിന്റെ സച്ച് വേദൻ ഫൈനൽ ഡി ബി ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ എച്ച് ഫൈൻ ദി ഹീറ്റ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ആഡ് ടു ദി എയർ ഓൾസോ ഡിറ്റർമിൻ ദി സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദി പ്രോസസ് അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾക്ക് ഇല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഡി ബി ടീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പെർസെന്റേജ് ആർ എച്ച് എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അതൊരു ഹ്യൂമിഡിഫയറി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡി ബി ടിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ആ പോയിന്റിലുള്ള എന്തായാലും മോയ്സ്ചറും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറ് ആറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡി ബി ടി and 25% rh passes through a furnace through a humidifier humidifier cheyidatta povunnu final condition final condition 30 degree dbt and 50% rh find the heat and moisture add find the heat and moisture ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടി ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക പതിനാറ് ഡിഗ്രി ഡി ബി ടിയും
final dbt final dbt is 30 degree Celsius dbt and 50 percentage rhm 50 percentage rhm so, 1 to 2 this is the process this is the process heating and humidification this is the process and the heat added heat added in the room with him even under and then that beautiful h1 h2 moisture added in the room with him here and the point in the omega 1 omega 2 heat added is equal to h2 minus h1 moisture added is equal to omega 2 minus omega 1 you need to know what the region is correct unit is done in the first row second row and you know also determine sensible heat factor and do the empire and the number of you to triangle concept try I'm on the edge of somebody get the sensible heat battery is equal to sensible heat by sensible heat plus latent heat a sensible heat is equal to H is a sensible heat, the latent heat. Sensible heat in the room with HS minus H1. Latent heat is equal to H2 minus HS. In the substitute, we will factor 3 and ratio. Problem number 3 Atmospheric air, air with dry bulb temperature 28 degrees Celsius and wet bulb temperature 70 degrees. Cooled 15 degrees without changing its moisture. Find the original RHC, final RHC, final wet bulb temperature. Then, we will look at 28 degrees. We will look at the point. We will look at the point. We will look at the property. We will look at the degree. We will look at the condition without changing moisture content. We will look at the sensible cooling or heating. Changing is moisture content. It was very is cooled in order to sensible cooling. And no, I didn't get another point in it. I'm gonna go to the problem number three atmospheric air at 28 degrees Celsius DPT, dry bulb temperature, and 70 degree wet bulb temperature is cooled to cooled to. 15 degrees Celsius without changing its moisture condition. Condition than the region under and Damata point and duty and at la condition than the region is generally without changing its moisture condition. Find the original RC final RC final wet bulb temperature. Three and one duty in the psychometry chart. The first point is 28 degree dry bulb temperature, 28 degree dry bulb temperature and 17 degree wet bulb in the rain, 70 degree cooling in the rain. This is the first point. It is cooled to 15 degree in the rain. It is cooled to 15 degree in the rain. 15 degree. Ayn di degree without changing is moisture kanda na 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 ayn artho na jenari omega constant dal. I pointi tu anje jalbi ibu deh tarik doh jenari la original chart til la chart tu la orang orang ni ata deh dia na. Aba ayi la ayi nama kanda ni original arc. Macam la arc ni nori macam ni ibu la arc ni terus pasal deh jangan macam ni ali arc one. Atre ano jenah ada riu. Original land, final arch is the same as the arch 2. Arch 2, the person is the same as the arch 2. Final wet bulb temperature, this is the same as the line barrier. Final wet bulb temperature, this is the same as the wet bulb temperature. We have to condition the condition, without changing its moisture content, this is the sensible cooling. This is the moisture content, that's the same as the moisture. ये नहीं ना मुनादो कोण नहीं
problem number 4 atmospheric air at 760 mm of hc dry bulb temperature 50 degree and wet bulb temperature 11 degree enters the heating oil whose temperature is 41 degree assuming bypass water of the heating oil is 0.5 determine the dry bulb temperature wet bulb temperature rh of the air leaving the coil also determine the sensible heat factor nammal ivada thandirikkunnadhu 760 hg nu normal condition aanu thandirikkunnathu First point located at 15 degree 11 degree and the first point the second point in the 41 degree coil temperature and the other one bypass water and the other one is the final temperature and the bypass pressure ratio and the second point the second point is located at the other one is 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 the other one Problem number 4 The atmosphere gear at 760 mm of HG and the dry bulb temperature 15 degrees Celsius dry bulb temperature and 11 degrees Celsius wet bulb temperature entering into a heating coil heating coil through a temperature coil temperature 41 degrees Celsius bypass factor B is equal to 0.5 determine final dpt wbt rh and sensible heat factor okay that is the point of number 15 degrees celsius dbt 11 degrees celsius wbt that is the point of अपने ना कोयल टेम्परेचर है, नमक 41 डिग्री सेल्सियस आने के लिए, 41 डिग्री सेल्सियस तो कोयल टेम्परेचर है, अपने ना फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर है, तो कोयल टेम्परेचर में कुछ छोटे तार जारी करने का अंडर दिया है तो बाइपास फैक्टर जो डालें, B is equal to T S minus T two divided by T S minus T one, हाँ, तो इंडिक 41 minus T1 नो रेंबल देनुम यत्रे याने dry bulb temperature 15 degree Celsius यत्रे या 0.5 into 41 minus T2 divided by 30 तो 15 40 minus T2 T2 is equal to 41 minus 15 नो रेंबल देनुम 26 degree Celsius यत्रे है नर्थ वन्दर रहा जाले नमलक dry bulb temperature 26 degree Celsius आने that is the second point. That is the coil temperature of 41 degrees. 41 degrees Celsius. The process is in the two in the required condition. We have to go to the air. We have to go to the air. कोयले 41 डिग्री सेल्सियस ने के लिए कोयलों डे बोलने एयर मूड़न वाली के लिए 41 डिग्री सेल्सियस लेके आए ला एंड आधा पॉइंट है नमक इवड़ा की टी इवड़ा ऐला आर अच्छी अतरे ना जिसने आदि ड्राइव वेट बल्ब डंब्रेजर इंगोड़े को रेंबर देने वेट बल्ब डंब्रेजर की टी इन्हें नमक की प्रोसेस इन्दे सेंसिबल हीट वाटर टिके जाएंगे अंडरडीन अंदर नहीं लाइट एंड हीटर सेंसिबल हीटर सेंसिबल हीटर नो रेंबर देनुं एचएस एच वन एच टू सेंसिबल हीटर फैटर लाइट एंड हीट इसी के लिए एचएस माइनस एच वन सेंसिबल हीट इसी के लिए एच टू माइनस एचएस ये सेंसिबल हीटर इट्टू पिन अंदर के नमक अंडरडीन Final dry bulb, final wet bulb temperature, final arch. मूल गारिंग में हम ये रंडा तो पॉइंट ही नहीं थे।
Problem number 5. Last problem. The amount of air supplied to an air conditioned hall is 300 cubic meter per minute. The atmospheric conditions are 35 degree dBT and 55 percentage RH. The required conditions are 20 degree dBT and 60 percentage RH. Find the sensible heat and latent heat removal from the air. Sensible heat and latent heat removed from the air. The mass of air circulated in the Indian. We have 300 cubic meters per minute. We have a point in the specific volume. That is the volume of air divided by the specific volume. We have a kilogram per minute circulated in the Indian. That is the same thing. We have a sensibility and latent heat. We have a sensibility and latent Problem number five. The amount of air supplied to an air conditioned space is 300 cubic meter per minute air. Anu. And the atmospheric condition is 35 degree dBT and 55 percentage RH. Required condition is 20 degree dBT and 60 percentage RH. Anu. Find sensible heat and latent heat removed from the air. Sensible heat and latent heat to remove the air at the energy and video. That's why we have the psychometric chart. Sensible heat and latent heat. That's why we have 35 degree. First condition is 35 degree dBT and 55 RH. Color point DT. Output transcript Out in the required condition 20 degree DBT 60 percentage RHM 60 percentage RHM. Either an amount of process 1 to 2. Left that is cooling and dehumidification. Other linear number conducting the sensible heat and latent heat to mother and do each other. Another triangle construct here with the latent heat sensibility, the latent heat HS H2 H1 sensible heat in the rainbow then H1 minus HS latent heat in the rainbow then HS minus H2. This per kg of sensible heat and latent heat. We have to do this. 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 Mass of air circulated is equal to MA is equal to volume divided by specific volume. BS. This is the specific volume. We have to do this. 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 नम्बर वाले में तो यार 3000 डे डिवाइड बाय सेंसिबिलिटी वाले तरह में जिन्हें ले नम्बर के मास ऑफ एयर के तो नम्बर के सेंसिबिलिटी इसी के तो मास ऑफ एयर इन दूध एच वन माइनस एच टू लेटेन हिट इसी के तो मास ऑफ एयर एच एस माइनस एच टू मास ऑफ एयर का डिडिकल वाले फॉर्म ले रहे हैं क्योंकि कोले वाले इंग्लिश 